నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎల్ఆర్టి న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ మానవాడ జలాశయ ప్రాజెక్టును సందర్శించిన నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి రజత్ కుమార్ ప్రజలు చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలని బోయినపల్లి ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ అన్నారు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న సెంట్రల్ ఎక్స్టెన్స్ కస్టమ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ చీఫ్ కమిషనర్ మల్లికా ఆర్య వేసవి ప్రజలకు నీటి కష్టాలు లేకుండా చూడాలని మిషన్ భగీరథ అధికారులను ఆదేశించిన జెడ్పీ చైర్మన్ నేలకొండ అరుణ గంభీరావుపేట మండలం పెద్దమ్మ స్టేజ్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం ఒకరికి తీవ్ర గాయాలు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలంలోని మానువాడ వద్ద నిర్మించిన శ్రీ రాజరాజేశ్వర జలాశయాన్ని శుక్రవారం నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి డాక్టర్ రజత్ కుమార్ పరిశీలించి పెండింగ్ అంశాలపై అధికారులతో చర్చించారు హెలికాప్టర్ ద్వారా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ హరిరామ్ సీఎం ఓఎస్డి శ్రీధర్ దేశ్ పాండేలతో కలిసి నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి డాక్టర్ రజత్ కుమార్ మధ్యమానేరు జలాశయం చేరుకుని ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు ప్రాజెక్టు పరిశీలనకు వచ్చిన డాక్టర్ రజత్ కుమార్ అధికారులకు జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ స్వాగతం పలికారు అనంతరం అధికారులతో కలిసి డాక్టర్ రజత్ కుమార్ మధ్యమానేరు జలాశయం కట్టపైకి వెళ్లి అక్కడి నుంచి ప్రాజెక్టును పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఇటీవలే నీటిపారుదల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం జరిగిందని తెలిపారు బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ప్రాధాన్యత క్రమంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని పలు ప్రాజెక్టులను క్షేత్ర పరిశీలన చేయటం జరిగిందన్నారు ఆ క్రమంలో మధ్యమానేరు జలాశయం పరిశీలించేందుకు వచ్చామన్నారు ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి అపరిష్కృత సమస్యలు ఇంజనీరింగ్ సమస్యలు ఆర్ ఎండ్ఆర్ సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు వేగవంతం చేస్తున్నామన్నారు ఈ పర్యటనలో ముఖ్య కార్యదర్శి వెంట జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే కరీంనగర్ ఈఎన్సీ అనిల్ ఆర్టీఓ శ్రీనివాసరావు తహసీల్దార్ ప్రసాద్ పర్యవేక్షక ఇంజనీర్ శ్రీకాంత్ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్లు ఉప కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్లు సహాయ కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్లు ఉన్నారు
Oh, you're not crying, man. Chalo, nice. Like, I'll, I'll be sure. I'm already cold. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ఎన్ఆర్ఐలకు పాలసీ అమలు చేయాలని కోరుతూ బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో గల్ఫ్ కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు ర్యాలీ నిర్వహించి తహసీల్దార్ దారప్రసాద్ కు వినతిపత్రం అందించారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో గల్ఫ్ కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అమలు చేయాలని కోరుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు వీరికి మండల బీజేపీ నాయకులు సంఘీభావం ప్రకటించి ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షులు గుడి రవీందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గల్ఫ్ కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై ప్రభుత్వం స్పందించి వారికి ఎన్ఆర్ఐ పాలసీని అమలు చేయాలని ఐదు కోట్ల బడ్జెట్ ను కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం తహసీల్దార్ ప్రసాద్ కు వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు మెరుపుల గంగాధర్ నరసింహాచారి కొండం శ్రీనివాసరెడ్డి మెరుపుల గంగాధర్ మొగులోజి గంగాధర్ దాసరి సుధాకర్ జుబెంతుల శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు గల్ఫ్ కార్మిక కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు ఈరోజు మండల కేంద్రమైన బోయినపల్లిలో ఎన్ఆర్ఐ పాలసీని వెంటనే అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని వారి యొక్క గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళిన వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో వచ్చి ఎంఆర్ఓ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఉపాధి కరువై బాధితులు చాలామంది గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళడం జరిగింది వారికి ఎన్ఆర్ఐ పాలసీని అమలు చేస్తామని చెప్పి ఐదు వందల కోట్లతో అమలు చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ చెప్పి చాలా రోజులు అవుతుంది దాన్ని అమలు చేసినట్లయితే వీరికి బాగుంటుందని తెలియజేసుకుంటూ వెంటనే అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలోని బోయినపల్లి పట్టణ యువకులు మరియు బయట దేశం వెళ్ళినటువంటి వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు తల్లులు తండ్రులు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అమలు చేయాలని చెప్పి ర్యాలీ నిర్వహించి అంత అనంతరం ఎంఆర్ఓ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకుముందు అధికారం రాకముందు ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అమలు చేస్తా అని చెప్పి ఇప్పటివరకు కూడా చేయకపోవడం శోచనీయం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉపాధి కరువై తెలంగాణ తెలంగాణలో ఉపాధి కరువై పొట్ట చేత పట్టుకొని బయట దేశానికి ఉపాధి కోసం వెళ్ళినటువంటి ఎవరైతే గల్ఫ్ కార్మికులు ఉన్నారో వారు అక్కడికి అయిన తర్వాత అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులు పడడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే గల్ఫ్ ఏజెంట్లు ఉన్నారో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు అనేక మంది యువకులను ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేస్తూ ఇంకా అక్కడ యాభై వేల జీతం వస్తుంది అరవై వేల జీతం వస్తుందని చెప్పి డబ్బులు తీసుకొని అక్కడికి అయిన తర్వాత పరాయి దేశంలో దిక్కు లేక ఎవరు లేక 
అక్కడ అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడేమో పాస్పోర్ట్ తీసుకొని వీజా తీసుకొని పోతే అక్కడ పోతే కంపెనీలో అసలు కంపెనీ వీజాలే లేవు అక్కడ వీళ్ళు పోయిన తర్వాత ఏం చేయాలని చెప్పి తెలియక అక్కడ బతకడమా సాగడం అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఏదో విధంగా అచ్చినా కాబట్టి డబ్బు పోయింది కాబట్టి ఏదో పని చేసుకొని బతకాలని చెప్పి అక్కడ పని చేస్తూ ఉంటే బయటకు పోయి పని చేస్తే అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైలు పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కొందరు ఇక్కడ వేరే పని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యొక్క బిల్డింగ్ల మీద కానీ ఇంకా వేరే కూలీలు చేసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ పని చేసేటప్పుడు అనేక మంది చనిపోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్పింది ఒకటి అక్కడ చేసేది ఒకటి కాబట్టి అక్కడ అనేక మంది చాలామంది చనిపోతున్నారు అదేవిధంగా జైలు పాలైతురు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎన్ఐఏ పాలసీని అమలు చేయాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం మొన్న కూడా చెప్పారు రెండు నెలల కింద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఐదు వందల కోట్లతో ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ చేస్తామని చెప్పారు ఇప్పుడు ఒకరు చేయలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ పాలసీని తెలంగాణ అమలు చేయాలని చెప్పి తెలియస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే అనేక మంది ఇక్కడ బతుకు తెరువు లేక ఉపాధి లేక ఇక్కడ తెలంగాణలో ఈ యొక్క మంత్రి చెప్తాడు కేటీఆర్ తెలంగాణలో అనేక ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయి చెప్పండి అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఉపాధి ఉన్నప్పుడు బయట దేశం ఎందుకు పోతారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా కాబట్టి ఇక్కడైనా కూడా ఇక్కడ స్పందించి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పటికైనా కూడా ఎవరైతే అనే ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ చేసి అమలు చేసి వారికి న్యాయం చెప్పాలని తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేసిన ప్రజలు చట్టాలపై అవగాహన కల్పించుకోవాలని ప్రజలకు ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్ కు రావాలని ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయినపల్లి మండలంలోని స్తంభంపల్లి గ్రామంలో జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్డే ఆదేశాలు అనుసారము పోలీస్ కళా బృందం ఇన్ఛార్జ్ సతీష్ చరణ్ ఆధ్వర్యంలో మూడు నమ్మకాలు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పై పాటలతో ఆటలతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో అపరిచిత అనుమానాస్పద వ్యక్తులు సంచరించినప్పుడు హండ్రెడ్ కు డయల్ చేయాలని తెలిపారు అలాగే మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినప్పుడు వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని వెంటనే పోలీస్ సిబ్బంది వచ్చి సమస్య పరిష్కరిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ అక్కనపల్లి జ్యోతి కర్ణాకర్ ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు మనిషిగా నిలిపినట్టి మమతకు పిలువగా నచ్చినటువంటి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మరి మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడం కోసం మరి అందరూ ముందు వరుసలో మేము ఉంటాం అని చెప్పేసి ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి సీరియల్స్ కూడా బంద్ చేసి టీవీలు ఫోన్లన్నీ బంద్ చేసి మంచి విషయాలు నేర్చుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కూడా పేరు పేరు నాకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి సార్ ఇంతవరకు కూడా మనం చెప్పాను మీరు ఎక్కడ కూడా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా అద్దైన పడకండి ఒక గ్రామ సర్పంచ్గా ఇక్కడ మేము ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు మీకు అందుబాటులో ఉంటాం అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మరి మనకు ఎస్ఐ గారు కూడా ఏ విషయంలో ఫోన్ చేసినా వితిన్ సెకండ్లలో ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం జరిగింది నిజంగా ఇలాంటి ఆఫీసర్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఎందుకంటే సార్ ఉన్నాడని చెప్పేసి చెప్పడం కాదు ఆ సమస్యను సమస్యగా చూస్తూనే వెంటనే దానికి మళ్ళీ పరిష్కారం కూడా నేర్పి ఒక మంచి మంచి ప్రవర్తనగా పోలీస్ స్టేషన్కు ఏ విధంగా గల్లెగ వేసుకోవాలి లేకపోతే పిచ్చి పిచ్చి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా అన్నీ మానుకొని అసలు మంచి జీవితాన్ని మొదలు పెట్టుకోవాలని అదే స్టేషన్ గడప దాటక ముందే తన మనసును మార్చి మళ్ళీ ఈ సమాజంలో మంచి వ్యక్తిగా పంపడం అనేది నిజంగా ఇది మంచి అంటే మా బోన్పల్లి మండల ప్రజలందరూ అదృష్టవంతులు సార్ నేను ఎన్నో పోలీస్ స్టేషన్లు ఎంతో మంది ఆఫీసర్లను చూసినా అప్పటి మందమే తిట్టి పంపించే వాళ్ళే తప్పించి ఇలా ఒక మంచి వ్యక్తిగా మార్చి పంపించడం అనేది ఇది మంచి ఆలోచన అదేవిధంగా కానీ అందరి అభిప్రాయం మేరకు మరి ఇక్కడ తీర్మానం చేసి బంద్ చేయడం జరిగింది 
దీనికి సహకరించినటువంటి ఎవరైతే గతంలో నిర్వహణ నిర్వాహులు ఉన్నారో వాళ్ళు సహకరించి ఒక మాట చెప్పంగానే మేము కూడా గ్రామం డెవలప్మెంట్ కోసం గ్రామంలో మంచి జరగడం కోసం మేము సైతం ముందుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి మరి ఈ బంధు కూడా వాళ్ళు సహకరిస్తున్నందుకు మరి సర్పంచ్ గారి పక్షాన గ్రామ ప్రజల పక్షాన ప్రత్యేకంగా వాళ్లకు కృతజ్ఞతలు ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా యువకులైనా మహిళలైనా ఎవరైనా కూడా మీకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా మేము ఇక్కడనే ఊర్లోనే ఉంటాం కొంతమంది ఎలాంటి ఇబ్బంది మీకు కలిగించినా కూడా మరి ఎల్ల వెళ్ళ మీకు అవైలబుల్ అవైలబుల్ ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఏ సమస్య వచ్చినా అయ్యో సర్పంచ్ కనబడతలేడు లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నాడా అని కాకుండా నా నెంబర్ మీ అందరి దగ్గర ఉండే ఉంటుంది మీరు ఫోన్ చేస్తే మీరు నా దగ్గరికి ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతి వేదిక ధర చెప్తున్నా ఈ వేదిక ధర కూడా చెప్తున్నా మొత్తం ఆ అది మాత్రం మీరు ఎప్పటికి గుర్తుంచుకోరి అయ్యో కలవకపోయా లేకపోతే ఇంకోటి రాకపోయా అని చెప్పేసి మీరు ఏ రోజు కూడా అనుకోవాల్సినట్టు అవసరం లేదు మీ ఇద్దరం భార్య భర్తలం మీరు ఏ ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా ఖచ్చితంగా మీ గడపకు వస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఇంకా రాబోయే తరాలకు ఆదర్శంగా ఉండడం అనేది ఈ గ్రామానికి ఉన్న ఒక మంచి అలవాటు కనుక అందులో భాగంగానే ఇక్కడ నుంచి నేను కేసుల సంఖ్యను చూసినట్లయితే స్టేషన్లో చాలా తక్కువ ఎప్పుడు కేసుగా భావించాం అంత నీట్గా ఉన్న గ్రామం కనుక మీ అందరినీ కూడా నేను మరొకసారి మనసారా అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ రాబోయే కాలంలో మనకు ముఖ్యంగా మన ఉన్న మన ఇంట్లో ఆడపిల్లల్ని కానీ ఎదురింట్లో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని కానీ చదివించడము తర్వాత వాళ్ళని సిటీలకు పంపడము అక్కడ వాళ్ళని అక్కడికి పంపించినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంత ధైర్యంగా ఉంటున్నాం అనే అంశం మీద చూసినట్లయితే ఈ మధ్యలో కొంతమంది అమ్మాయిల పట్ల జరుగుతున్న కొన్ని అకృత్యాలని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ వా చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఆ మార్పులను ఈ వేదిక ద్వారా మీకు తెలియలు కానీ మహిళలకు కానీ సంబంధించిన కేసులలో పదిహేను రోజులలో పోలీస్ స్టేషన్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అవుతుంది ముప్పై రోజులలో కోర్టులో ట్రయల్ పూర్తి అవుతుంది నలభై ఐదు రోజుల లోపలనే అతనికి శిక్ష ఖరారు అయ్యి అటు జైలు కానీ ఉంటున్నా ఆ మగ పిల్లల యొక్క మనస్తత్వం మన ఇంటి నుండే మారితే మన ఇంట్లో ఎలాంటి విత్తు నాటితే అలాంటి మొక్కలు బయటకు వస్తాయి కనుక మన ప్రతినిత్యం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళపై ఇట్లా ఖచ్చితంగా మార్గదర్శకంగా అంటే మా వాళ్ళను అనుసరిస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న పనులను గమనిస్తూ వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ వాళ్ళని గైడ్ చేసినట్లయితేనే వాళ్ళు మంచి నడవడికను అలవరుచుకొని రేపు ఎలాంటి ఇది అంటే ఎదురింటి వాళ్ళను కూడా మన ఇంకా ఎదురుగున్న అమ్మాయిలనైనా మహిళలనైనా తన సొంత అక్క చెల్లెలుగా భావించే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి నేచర్ వాళ్ళలో అభివృద్ధి అయ్యేలా తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళలో రూడ్ బిహేవియర్ ఉన్నట్లయితే ఈ కేసులలో ఇరుక్కుపోయినట్లయితే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఉండదు కేసులు రిజిస్టర్ అయినట్లయితే వాళ్ళకి ఇప్పుడు చైనాలో అయితే కరోనా వైరస్ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ ఇండియాలో మాత్రం యాక్సిడెంట్ల ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది ఈ యాక్సిడెంట్లు అనేటివి ముఖ్యంగా బండి రోడ్డు డ్రైవర్ యొక్క పరిస్థితులు బాగలేకపోవడం ద్వారా జరిగే అవకాశం ఉంది అందులో ఎక్కువ డ్రైవర్ యొక్క మానసిక పరిస్థితి బాగలేకపోవడం ద్వారా మాత్రమే జరుగుతున్నాయి ఆ యాక్సిడెంట్లు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వాళ్ళు నడిపే బళ్ళు వాళ్ళు తాగి నడపడం ద్వారా తర్వాత అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కు మించి స్పీడ్ పోవడం ద్వారా దాన్ని ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెన్స్ డ్రైవింగ్ అని అంటారు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ద్వారా ఈ యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి ఈ తల్లిదండ్రులు అందరూ గమనించి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మీరు కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వాళ్ళ పరివర్తనలో మార్పు తీసుకొచ్చి ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్కి సంబంధించిన విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము ముందు వారి యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంల ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క వాళ్ళకు అన్ని విషయాలు అర్థమయ్యే విధంగా పోలీస్ చేసే పనులన్నీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా పోలీస్ యొక్క ఇమేజ్ను పెంచే విధంగా ఉండడం కోసము పోలీసు చర్యలన్నీ కూడా మీ అందరికీ దగ్గరగా ఉండే విధంగా కోసము ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేపట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కూడా రోజు హండ్రెడ్ డైల్ ద్వారా తర్వాత బ్లూ కోట్స్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి గ్రామానికి ఒక కాడ కొద్దిమంది ప్రజలందరినీ సేర తీసి వాళ్ళకు కూడా ఈ అన్ని విషయాలు మీకు వివరించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ పోలీస్కు సంబంధించిన సేవలు వినియోగించుకోవాలి అనే తాపత్రయంతో తర్వాత పోలీసులు అంటే మీకు అందరూ మిత్రులే మీకోసం సేవ చేసే వాళ్ళే మీకు ఎవరు వాళ్ళు శత్రువులు కాదు ఓన్లీ ఎవరికి అంటే తప్పులు చేసే వాళ్ళకి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే శత్రువులు పోలీసులు మిగతా వాళ్ళందరికీ చుట్టాలాంటి వాళ్ళు దీన్ని అందరూ గమనించి 
మీ కోపరేషన్ మాకు ఇచ్చి మా యొక్క సర్వీస్ ను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటారని కోరుతూ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా యువ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వేములవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ అవగాహన ర్యాలీని పన్నెండవ వార్డులో ప్రారంభించారు పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా యువ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వేములవాడ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ అవగాహన ర్యాలీని పన్నెండవ వార్డులో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ వార్డుల్లో తిరుగుతూ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని పారిశుద్ధ్య లోపాలపై అవగాహన కల్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో పన్నెండవ వార్డు కౌన్సిలర్ రామతీర్థపు కృష్ణవేణి హరీష్ మున్సిపల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ సురేష్ బాబు యువ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు గుడిసెల రాజశేఖర్ గౌడ్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు ఎన్రాల మహేష్ నవీన్ నరేష్ రామ్ కుమార్ అనిల్ సునీల్ సాజిద్ ప్రశాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నిరుపేద విద్యార్థులకు కూడా నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కో విద్యార్థిపైన లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుందని కోనరావుపేట మండలం ఎంపీ చంద్రయ్య గౌడ్ అన్నారు శుక్రవారం రోజున స్థానిక సర్పంచ్ రేఖ ఎంపీటీఓ రామకృష్ణతో కలిసి మండల కేంద్రంలో గల గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలను ఎంపీ చంద్రయ్య గౌడ్ సందర్శించారు విద్యార్థుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుని పాఠశాలలోని వంటగదిని పరిశీలించి విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేశారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక సర్పంచ్ రేఖ ఎంపీ చంద్రయ్య గౌడ్ మాట్లాడుతూ హాస్టల్లో భోజన వస్తువులు గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయని మళ్లీ పాఠశాలను తనిఖీ చేస్తామని ఏదైనా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సంబంధిత సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు రాష్ట ప్రభుత్వం కొన్ని వేల కోట్లు నిర్మిస్తున్న ఆశ్రమ పాఠశాలలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ రేఖ ఎంపీటీసీ చారి ఎంపీటీఓ రామకృష్ణ ఎంఈఓ రఘుపతి ప్రధానోపాధ్యాయురాలు దివ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు
मैं स्थाक गोरपेट मंडल क्वारर में उ ट्रैबल वेलफेर स्कूल एमपी गार मैं एमपीडीओ गार एमपीटी गार मे अंदर कल सदर्शन जी अच्छे इकड़ उ पिल को सौकर्या वसत ये विधा अंतना भोजन सौकर्य इलाकान मेमीरोजु स्थान इकड़ना आश्रम पाठशाल तनखी से पड़ा जी तनखी पिलू फुड गतम कटे को पर्वे इधर वैचना मेम अच्छे इंका बीनपट इंका इंका मारप रहा एवरना सर पिलू गिरीजन पाठश गिरीजन गिरीजन वालक उठी अवकाशा विनियोगुनी इला मन प्रभुम को वी इला आश्रम पाठशाल एर्पट्ठे जरूर वालू अन्नी रंग मुंबई वनक बड़ी तरगत मैं सामजन में गर्ति स्थाई अने इला विद्यारथि मीद संवसरा लक्ष रूपये खर्चपे कॉर्पोरे स्थाई वील के एडुकेशन अने अच्छा जरूर इकड़ एट्ला समस्या सर मैं दृष्टि की इकड़ स्थाक मे सर्पंच दृष्टि की तस्ते मे पाठशाला सर मा वंत मा तो अये पन मे छायाशक्त कंप्लीट इंका पैन उठी जी चैरम गारमएलए गारे दृष्टि की तस्को एट सौकर्यालना सर मेर्चा की सिद्ध उन्मुस्ट मंडल ट्रैबल वेलफेर हास्ट स्कूल सदर्शन जी तो एमपीडीओ गार एमईओ गार एमपीटी गार सर्पंच गार सदर्शन जी इकड़ना विद्यार्थी को माटा वालक भोजना एला उ अने परशी जी पौरपा जगह सरदी अधिकार जी वार तो कल मैं भोजना चसा इवा प्रभु पिगाड़ की लक्ष रूपल खर्च तो केजी ना पीजी वर की प्रभुत् खर्च अंदर चवाल उदेश हास्टल स्कूल एर्पटू प्रभु हास्टल कोई सौकर्या अधिकार मैं इपड़े रिपोर्ट इनकी इकड़ वाटर समस्या टीचर् समस्या उ वाट इपे जिला चैरम गारी दृष्टि की परषा की कृषि वाली नाशरा को अधिकार चूस्त मोसारी वी तनखी चेयर जरूर अब सर लेते वाल सीरियन वाल प्रयाधिकारी तो इपड़े माटना बटी अवकाश मारा मैं प्रभुत्में मारप रावाले एवर सर यह मंडल में ये हास्टल का मारप रही मैं तनिखी चाहूँ वारा स्कूल तिगत विद्यार्थु बा चूसक राष्ट्र प्रभुत्म कोई को खर्च तो हास्टल ऐसा दिन सदुगम से विद्यार्थुन तीदा को थैंक यू सेंट्रल एक्सचे कस्टम्स सर्वीस टैक्स चीफ कमीशनर मलिका आर्य मेडल कमीशनर श्रीधर वेमलवाड़ श्री राजरेश्वर स्वामी दर्शन सेंट्रल एक्सचे कस्टम्स सर्वीस टैक्स चीफ कमीशनर मलिका आर्य मेडल कमीशनर श्रीधर वेमलवाड़ श्री राजरेश्वर स्वामी दर्शन आलय अर्चक स्वामारी प्रसाद अलवाल तो सत्क
మానసిక శారీరక ఆర్థిక రాజకీయ హింస నుంచి మహిళలను రక్షించుకునేందుకు గాను కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు అన్ని జిల్లాల్లో సఖీ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని సఖీ కేంద్రం నిర్వాహకురాలు రోజా అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోన్రావుపేట మండల కేంద్రంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ చంద్రయ్యగౌడ్ ఆధ్వర్యంలో సఖీ కేంద్రం పోస్టర్ను ఆవిష్కరించి సఖీ కేంద్రం ద్వారా జరిగే సేవలపై అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా సహి కేంద్రం నిర్వాహకురాలు రోజా మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం సమాజంలో మహిళలు బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ వేధింపుల అంశాల నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు గాను సఖి కేంద్రం ద్వారా పోలీస్ వైద్య న్యాయ కౌన్సిలింగ్ తాత్కాలిక నివాసం వంటి ఐదు రకాల సేవలు ఒకే చోట అందించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ చంద్రయ్యగౌడ్ సర్పంచ్ రేఖ ఎంపీటీసీ చారి ఎంపీటీఓ రామకృష్ణ ఎంఆర్ఓ రమేష్ బాబు సఖీ కేంద్ర నిర్వాహకురాలు రోజా సఖీ బృందం తదితరులు పాల్గొన్నారు అంతేనా ఇంకా సఖీ సెంటర్లో ఈ వన్ ఎయిట్ వన్ అనే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అనేది బాలికలు మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఉమెన్స్ హెల్ప్ లైన్ ఈ హెల్ప్ లైన్కి మీరు ఏ టైంలో నుంచి ఫోన్ చేసినా కూడా అది దగ్గరలో ఉన్న సఖీ సెంటర్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఆ టైంలో సఖీ సెంటర్లో ఉన్న సిబ్బంది వన్ ఎయిట్ వన్ వెహికల్ ద్వారా వారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేరుగా వారికి కావాల్సిన సహాయాన్ని అందించడం అనేది జరుగుతుంది దీంతో పాటుగా వేమినవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని తోగుట పీఠాధిపతి శ్రీ 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 మాధవంద స్వామి దర్శించుకున్నారు వేమనవాడలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని తోగుట పీఠాధిపతి శ్రీ 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 మాధవంద స్వామి దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి దర్శనం అనంతరం పీఠాధిపతి స్థానాచార్యులు అప్పాల భీమన్న స్వామివారి ప్రసాదం స్వీకరించారు వేములవాడ పట్టణ ప్రాధికార సంస్థ వైస్ చైర్మన్ గా ముఖ్య కార్యనిర్వాహక అధికారిగా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ అదనపు బాధ్యతలను స్వీకరించారు వీటీడీఏ వైస్ చైర్మన్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారిగా జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తూ రాష్ట ప్రభుత్వం ఈ నెల పదిహేడున ఉత్తర్వు సంఖ్య ఎనబై ఐదు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కలెక్టర్ శుక్రవారం వీటీడీఏ వీసీ సీఈఓగా అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ వచ్చే ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు కొనసాగనున్నారు రానున్న రెండు రోజుల్లో వీటీడీఏ కార్యకలాపాలపై అధికారులతో సమీక్షిస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వీటీడీఏ కార్యదర్శి భుజంగరావు ఫైనాన్స్ అధికారిని లావణ్య ఎస్టేట్ అధికారి గంప సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలము పెద్దమ్మ స్టేజ్ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బైకు కారు ఢీకొంటంతో ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి గంభీరావుపేట మండల పరిధిలోని పెద్దమ్మ స్టేజ్ వద్ద కారు బైకు ఢీకొట్టడంతో బైక్పై వెళ్తున్న ముగ్గురు యువకుల్లో ఒకరికి కాలు విరగటంతో స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు యువకులు రాళ్లపేట గ్రామానికి చెందిన షేక్ అక్బర్ ఇమాం సయ్యద్ బాబాలుగా పోలీసులు గుర్తించారు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు
సామంతి జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కోన్రావుపేట మండలం సుద్దాల ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులచే అరవై రకాల సైన్స్ ఎగ్జిబిట్స్ ప్రదర్శనను ఉప సర్పంచ్ ఎరవెల్లి నాగరాజు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ ఉప సర్పంచ్ ఎరవెల్లి నాగరాజు మాట్లాడుతూ విద్యార్థులచే సైన్స్ పట్ల శ్రద్ద కలిగించే విధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అభినందనీయమన్నారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు స్పీడ్ బ్రేకర్ రోడ్డు ప్రమాదాలు రాకెట్ పనితీరు రక్తవర్ణ నమూనా పరీక్ష బీపీని పరీక్షించడం గురుత్వ కేంద్రం వంటి ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు గండ్ర దేవేందర్రావు సైన్స్ ఉపాధ్యాయులు ఆర్ శ్రీనివాస్ సిహెచ్ శ్రీనివాస్ మహేష్ కుమార్లతో పాటు పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు వేసవిలో మంచినీటి కష్టాలు రాకుండా చూడాలని జెడ్పీ చైర్మన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి మిషన్ భగీరథ అధికారులను ఆదేశించారు వేసవికాలం ప్రారంభమైనందున గ్రామాల్లో నీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా ఉండేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ నేలకొండ అరుణ రాఘవరెడ్డి అన్నారు శుక్రవారం జెడ్పీ కార్యాలయంలో వేసవికాలం దృష్ట్యా మిషన్ భగీరథ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మిషన్ భగీరథ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు అందేలా చూడాలన్నారు ఈ సమావేశంలో జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ సిద్దం వేణు జెడ్పీటీసీలు లక్ష్మణ్ రావు గుండం నర్సయ్య కళావతి కొమిరిశెట్టి విజయ నాగం కుమార్ కోఆప్షన్ సభ్యులు అహ్మద్ చాంద్ పాషా ఎంపీపీలు చంద్రయ్య గౌడ్ గంగం స్వరూప బైరగోని లావణ్య వెంకటరమణారెడ్డి కరుణ పడిగెల మానస పిల్లి రేణుక జెడ్పీసీఈఓ గౌతమ్ రెడ్డి డిప్యూటీ సీఈఓ నాగలక్ష్మి మిషన్ భగీరథ ఎస్ఈ చంద్రమౌళి ఈఈ జానకి డిఈలు శ్రీనివాస్ సుమలత అనిల్ ఏఈలు పాల్గొన్నారు ఆ విషయం నేను ఆ రోజు చెప్పినాను వన్ వీక్ అంటే వన్ వీక్ కాదు ఈ సఫిషియంట్ టైం తీసుకో నాకు మళ్ళోసారి నేను నాకు వచ్చిన అడగద్దు అని చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పదిహేను రోజులు అంటున్నారు కొంచెం గైడ్ చేయండి అది కూడా కొత్త ఉన్నట్టు కొంచెం గైడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం తను అది అప్రోచ్ అవుతుంది తంగళ్లపల్లి మండలంలోని రాళ్లపేట గ్రామంలో అంబేద్కర్ సంఘానికి జెడ్పీటీసీ పూర్మాణి మంజుల లింగారెడ్డి డప్పులను పంపిణీ చేశారు 
ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ పూర్మాణి మంజుల లింగారెడ్డి మాట్లాడుతూ అంబేద్కర్ సంఘానికి డప్పుల పంపిణీ చేయడం జరిగిందని మండలంలోని అన్ని గ్రామాలకు ఎలాంటి సమయంలోనైనా సహకారం అందిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ పరశురాములు అంబేద్కర్ సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులకు క్రీడలతో మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుందని రాష్ట్ర ప్రైవేట్ పాఠశాలల ప్రిన్సిపల్ నరేందర్ రెడ్డి అన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం పుసాల గ్రామంలోని ఆల్ ఫోర్స్ పాఠశాలలో విద్యార్థుల క్రీడా పోటీలు నిర్వహించారు ఈ పోటీలకు రాష్ట్ర పాఠశాలల ప్రిన్సిపల్ నరేందర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని క్రీడలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా వారి జీవితంలో ప్రభావితం చూపుతాయన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పిల్లలకి చదువుతో పాటుగా క్రీడల్లో కూడా మనం ఆసక్తిని పెంపొందించే విధంగా ఆల్ ఫోర్స్ స్కూల్స్ అన్నింటిలో కూడా చక్కటి మరి క్రీడా ప్రాంగణాలు మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నా కూడా అంతటా కూడా పిల్లలకి మంచి అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఇండోర్ గేమ్ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేసాం అల్ ఫోర్స్ గట్టిగా నమ్ముతుంది ఏంటంటే పిల్లలు ఎప్పుడైతే శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారో అప్పుడే వాళ్ళ మానసిక శక్తిని కూడా మనం పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆటల్లో పాల్గొనడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఓటమి గెలుపు అనేది వీళ్ళు సహజంగా తీసుకుంటారు ఓటమి నుంచే గెలుపు ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు తర్వాత గెలుపొందిన వాడు కూడా ఓటమి ఆయన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సేకరణ ఇచ్చే ఒక సంస్కృతి ఒక ఆటల్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈ వార్తలు ఇందరితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎల్ఆర్టీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం